உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விக்னேஷ் பேசுகிறேன் ஸோ நான் நேற்று ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்த ஒரு வீடியோவில் நான் கம்ப்யூட்டர் பேசிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் போடலான்ட்ருக்கேன் பேசிக்லேருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சீரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரிலன்னா அந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ அதோடைய முதல் முயற்சியாக முதல் கட்டமாக கம்ப்யூட்டர் பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்னே தெரியாத ஒருத்தர் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறாருன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ மொதல் முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் டேட்டா ஏன் இதை பற்றி பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டானா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் வாட் இஸ் டேட்டான்றது தெரியாமல் நம்ம எதுவும் படிக்க முடியாது டேட்டா ப்ராசஸிங் பற்றி டேட்டானா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது டேட்டானா என்னென்னா ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கலெக்டட் டுகெதர் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா நம்ம முடிவு பண்ணுற எல்லா விஷயங்களுமே டேட்டா வச்சு தான் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒரு விளம்பரம் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து உங்களுடைய நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை வந்து சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அமேசான்லேயோ இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஃபே ஃபேஸ்புக் நீங்கள் போகும்போது அந்த விளம்பரத்தை உங்களுக்கு காட்டுவாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் டேட்டா அவங்கள்ட்ட இருக்குது நம்ம டேட்டாவை வச்சு அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இந்த யூசர் இவர் என்னென்ன பொருள்லாம் பார்த்துருக்காரு எதில் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது படிக்கிறத பார்த்துருக்காரா இல்லை அவர் வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறதை பார்த்துருக்காரா அப்படின்றத பொறுத்து அவங்க விளம்பரத்தை உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க இதுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா டேட்டா சரிங்களா ஸோ ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஏதோ ஒரு மீடியம் மூலமாக வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த டேட்டா எப்படின்னா அது வந்து அன்ஃபினிஷ்டு டேட்டான்றது அன்ஃபினிஷ்ட் மீனிங் கிடையாது டேட்டாவுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு பையன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டுருக்குறான் அவன் பேர் வந்து அருண் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ அருண் அப்படின்ற பேருன்றது டேட்டா அவனுடைய மார்க் என்னென்னா நூறு நூறுன்றது ஒரு டேட்டா அவன் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறான் அந்த ஸ்கூல் பேர் அது ஒரு டேட்டா சரிங்களா அப்போ எல்லாமே டேட்டா தான் டேட்டான்றது மீனிங்லெஸ் இப்போ நான் அருண் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முழுமையாகாது அதுக்கு மீனிங் கிடையாது சரிங்களா அதே மாதிரி நூறு அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன நூறுனா என்ன அதுக்கு மீனிங் கிடையாது அப்போது டேட்டான்றது மீனிங்லெஸ் அதே நிறைய மீடியம் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதை பற்றி இன்னும் தெளிவாக பார்ப்போம் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்னென்ன டேட்டா இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் பப்ளிக்லி அவைலபிள் டேட்டா எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜிஓ கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா அது ப்ரைவேட் கிடையாது அது வந்து காமன் ஃபார் ஆல் யார் வேணால் அதை பார்த்துக்கலாம் யார் வேணால் அதை அக்சஸ் பண்ணலாம் இதை பப்ளிக்லி அவைலபிள் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா கான்ஃபிட் கான்ஃபிடென்ஷியல் என்ன ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும் தெரிகிறது தான் கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாராருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பீப்புள் மட்டும் அந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் போடக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் இது கான்ஃபிடென்ஷியல்னு சொல்லலாம் மூணாவது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆர் ப்ரைவேட் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன எனக்கு மட்டும் சொந்தமானது இப்போ உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டு நம்பர் உங்கள் சாரி அக்கௌண்ட் நம்பர்ன்ற அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்ட் உங்கள் நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட் உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் நம்ம யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ இதுக்கு பேர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆர் ப்ரைவேட் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பப்ளிக்லி அவைலபிள் டேட்டாவுக்கு ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் கவர்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பப்ளிக் டேட்டா யார் வேணால் அதை பார்க்கலாம் இது குளோபலி அவைலபிள் யார் வேணால் அதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டா ஸோ எம்ஐஎஸ்னு ஒரு வேர்டு போட்டிருக்கேன் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீப்புளுக்கு மட்டும் உள்ளது ஃபோர்காஸ்ட் டேட்டா என் கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகிட்டுருக்குது இது எத்தனை வருஷத்தில் எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர்காஸ்ட் போடுவாங்க ஸோ அதை ஃபோர்காஸ்ட் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும்தான் இது விசிபிள் பேங்க் கஸ்டமர் டேட்டா உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்டோடைய பேங்க் டீட்டெயில் உங்கள் பேங்கில் பிரான்ச்சில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்
மூணு இண்டிவிஜுவல் மூணு தனித்தனி டேட்டாவை எடுத்து சேர்த்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க எப்படி சொல்லலாம் அறுநூறு பையன் வந்து இந்த ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்காரு இவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்காரு இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கோர்வையாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு மீனிங் கொடுக்குது பாருங்கள் அருண் நூறு மார்க் எடுத்திருக்காரு இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாரு அப்போது இது இன்ஃபர்மேஷன் மீனிங் ஃபுல் நான் முன்னாடி சொன்னது டேட்டான்றது தனித்தனியாக சொன்னேன் அருண் நூறு மார்க் ஸ்கூல் இது டேட்டா இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி நான் எடுக்கக்கூடியது தான் இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி நான் எடுக்கக்கூடியது தான் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்றது மீனிங்ஃபுல் ஸோ இந்த டேட்டா ப்ராசஸிங் மெக்கானிசம் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் படிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ டேட்டா ப்ராசிங் மெக்கானிசம்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கலெக்ட் பண்ணி டேட்டாவை மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க மேனிப்புலேட்னால் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் இது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அந்த ப்ராசஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறீங்க எக்ஸலில் போட்டு டேபிளாக ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அது மேனிப்புலேஷன் சரிங்களா டேட்டான்றது ஒரு ஒருத்தர் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டோடைய பட்டியல் எடு பட்டியல் எடுக்கிறேன்னா ஸ்டூடெண்டோடைய ரோல் நம்பர் அவருடைய நேம் அவருடைய ஏஜ் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்புறம் மார்க்கு ஸ்கூலு எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக டேட்டா மீனிங் கிடையாது நான் அதை மேனிப்புலேட் பண்ணுறேன் டேபிளில் போடுறேன் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருதுன்னா மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக கிடைக்கிது டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அவுட்புட் என்னென்னா மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த ப்ராசஸ்ட் டேட்டா இஸ் கால்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா எடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் தயாரிக்கிறீங்க ரைட் ஸோ இப்போ வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டர்ன்றது நமக்கு எல்லாமே தெரியும் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர்னு கேட்டால் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் த டேக்ஸ் இன்புட் ப்ராசிங் இட் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் த அவுட்புட் இன்புட் வாங்குது ப்ராசஸ் பண்ணுது அவுட்புட் கொடுக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர்ன்ற நேம் எங்கேயிருந்து வந்துச்சுன்னா டூ கேல்குலேட் கம்ப்யூட்டருக்கு மீனிங் என்னென்னா டூ கேல்குலேட் ரைட் அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் கேல்குலேட்டர் மாதிரி தான் பட் நிறைய டாஸ்க் பண்ணுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர்ன்ற வேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு டூ கேல்குலேட் கம்ப்யூட்டருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டேட்டா ப்ராசஸர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா கம்ப்யூட்டர் ஒரு பேர்னா டேட்டா ப்ராசஸர் ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஒரு பேர் என்னென்னா டேட்டா ப்ராசஸர் சரிங்களா ஏன் டேட்டா ப்ராசஸர்னு சொல்கிறாங்கன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த வீடியோ புரியலன்னா திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் உங்களுக்கு டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் கொரி கொஷின்ஸ் போடுங்க சரிங்களா இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ண மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தே